ഹലോ വെൽക്കം ടു ദിസ് ലെക്ചർ ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിഫോം സ്ലെൻഡർ ബീം എ ബി ഒ സെക്ഷൻ മോഡിലെ സി ഐ ഈസ് പിന്നഡ് ബൈ എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ജോയിൻറ്റ് എ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ കേബിൾ സി ബി ടു ഹാങ് ദ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ ഷോൺ ഇഫ് ദ മാക്സിമം വാൽ ഇഫ് ഡബ്ല്യു ടു അവോയ്ഡ് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് ബീം എ ബി ഈസ് ഒപ്റ്റൻഡ് ആസ് ബീറ്റ പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ വെർ പൈ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സർക്കംഫറൻസ് ടു ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ യൂണിഫോം സ്ലെൻഡർ ബീം തന്നിട്ട് അത് എയിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ട് ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്ക സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ബിയിൽ സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണോ പിന്നഡ് ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തേക്ക സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക താഴത്തെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് പിന്നഡ് ആണോ ഫിക്സഡ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബക്ലിംഗ് ലോഡിന്റെ ഓയിലർ ബക്ലിംഗ് തീരെ അനുസരിച്ച് പിന്നഡിന്റെയും ഫിക്സറിന്റെയും ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോ പിന്നഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിചാരിക്കുക ഈ എ എന്നുള്ള പിന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക എ എന്നുള്ള പിന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീം ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവോ അതോ താഴോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോവോ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാല നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബീം ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല മാത്രമല്ല സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ബീം താഴോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ബീം താഴോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എയിലും ഇവിടെയും എയില് പിന്നിടാണ് ബിയിലും പിന്നിടാണ് അപ്പൊ പിന്നിട് പിന്നിട് ടൈപ്പ് ഒരു സ്ലെൻഡർ ബീമാണ് എ ബി ഓക്കെ പിന്നിട് പിന്നിടാണ് പിന്നിട് പിന്നിടിന്റെ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എത്രയാ പിന്നിട് പിന്നിടിന്റെ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് പി ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പി എന്താ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്രസീവ് ലോഡ് നമ്മുടെ എ ബിയിൽ വരുന്ന കംപ്രസീവ് ലോഡ് ആയിരിക്കണം പി അപ്പൊ നമുക്ക് പി നേരിട്ട് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡായിട്ടാണ് ആറ്റ് ചെയ്യണേ ബക്ലിംഗ് ലോഡായിട്ടല്ല ആറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രങ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ ടീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് ടെൻഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കൊരു ടി സൈൻ തേർട്ടിയും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ബക്ലിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടൊരു ടി കോസ് തേർട്ടി മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടൊരു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടി കോസ് തേർട്ടി ആറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ജോ ജോയിന്റ് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് കാരണം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് താഴോട്ട് ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോ ടീനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ടി കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടി സൈൻ തേർട്ടി കളിച്ച് വാട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആയിരിക്കും ഇക്കലി പരിധത്തിലാണെങ്കിൽ ടി സൈൻ തേർട്ടി ഡബ്ല്യൂ ഇനി ഇക്കലാ ആയിരിക്കണം ടി സൈൻ തേർട്ടി ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ഓർ ടി ബൈ ടു ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് ടെൻഷൻ ടി ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കിട്ടി ടു ഡബ്ല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ബക്ലിംഗില് ലോഡ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്തുട്ടാണ് ബക്ലിംഗിന് കാരണമാണ് ലോഡ് ടി കോസ് തേർട്ടി ആണ് ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ആണ് കിട്ടി ടു ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ബക്ലിംഗിന് കാരണമാവുന്നത് ഡബ്ല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസീവ് ലോഡാണ് ബക്ലിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാണ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ബക്ലിംഗ് അല്ല കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഡബ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വൺ ഇൻറ്റു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സിമ്പിളാണ് റൂട്ട് ത്രീ താഴോട്ട് എടുത്തു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ആൻസർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിലാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിടക്കണേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് അസീം ദ മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഐസോട്രോപ്പിക് ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിഫോമൻഷൻ ആർ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ച് വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആർ ട്രൂ വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ശരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസോ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റാകും അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് ഈ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ഡിഫോമേഷൻസ് ആർ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു ക്യൂബിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ അളവിൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതിനാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർ സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടു ഡി എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടു ഡി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക ഇത് സിഗ്മ എക്സ് ഇത് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്ക സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർ സർക്കിൾ ടു ഡിയിലെ മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് സിഗ്മയുടെ ലൈൻ ഇതാണ് ടോടെ ലൈൻ സിഗ്മ എക്സ് കോമ ടോ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ടോ എന്താ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് എത്രയോ ഒരു ടെൻ നൂറ്റൻ ടെൻ എം പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയായിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അത് സിഗ്മ വൈ കോമ ടോടെ പോയിൻ്റ് ടോ എക്സ് വൈയുടെ ടോ വൈ എക്സിൻ്റെ ടോ വൈ എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ടെൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ സെഡ് സെഡും ഉണ്ട് സിഗ്മ സെഡും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടും കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സിഗ്മ സെഡ് ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോർ സർക്കിൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ
അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലോ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിനും അതിൻ്റെ ലാത്തറൽ സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താ എക്സ്ലോൺ എക്സും ലാത്തറൽ സ്ട്രെയിൻ എക്സ്ലോൺ വൈയും ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പി ആറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മോർ സർക്കിൾ എന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ മോർ സർക്കിൾ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പി ഇങ്ങനെ ആറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്മ എക്സ് എന്തായിരിക്കും പി ബൈ എ ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് വാല്യൂ കാരണം ടോ എന്താ സിഗ്മ എക്സ് പി ബൈ ആവുന്ന പ്ലെയിനിൽ ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മോർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ആണ് ഇത് സിഗ്മ വൺ ആണ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ എക്സ്ലോൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ മൈനസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടു ബൈ ഇ സിഗ്മ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ലോൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ ആണ് എക്സ്ലോൺ വൈയോ എക്സ്ലോൺ വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ബൈ ഇ മൈനസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ ഇത് സിഗ്മ ടു അഗെയിൻ സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്ലോൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് മ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ലോൺ എക്സും എക്സ്ലോൺ വൈയും കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മോഡ്യൂലസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ലോൺ എക്സ് ഈസ് എക്സ്ലോൺ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്ലോൺ വൈ അതിൻ്റെ മോഡ്യൂലസ് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സാധാരണ രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വരാറ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് അപ്പോൾ എക്സ്ലോൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ is greater than delta r by r അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയാണോ ചെയ്യുക അതായത് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റേഡിയസ് റേഡിയസ് കുറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡിക്രീസ് കുറവാണ് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഇഫ് എ ലോങ് സ്റ്റീൽ റോഡ് ഈ സബ്ജെക്ട് ടു ടെൻസിയൽ ലോഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് അത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടി കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫെയിലിയർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ബ്രിറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറി എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം ഡക്റ്റൽ മെറ്റീരിയലിനാണ് സ്യൂട്ടബിൾ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് ബ്രിറ്റൽ മെറ്റീരിയലിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബീം ഹാസ് സീറോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് ഓൾവേസ് സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഭീമില് ഷെയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീം ഓൾവേസ് ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് ഓൾവേസ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൻലിവർ ബീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബീം മൊമെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ബെൻഡ് ചെയ്ത ആ പോർഷനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം സ്ലോപ്പ് ഓർ തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു കാൻലിവർ ബീം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് എം ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് എം അതായത് പോസിറ്റീവ് എം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് കിട്ടും ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫിക്സ് റെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് ഫിക്സ് റെൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫിക്സ് റെൻറ്റിലെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സീറോ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം സി വൺ സീറോ ആയി പോയി ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ബൈ ഇ ഐ അതായത് ഈ ക്യാൻ ലിവർ ബീമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ഗിവൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ബൈ ഇ ഐ ആണ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതായത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് കറിവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേക്കണേ ഇലാസ്റ്റിക് കറിവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണം നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാന്ന് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കിട്ടി അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഡിയും തെറ്റാണ് സിയും തെറ്റാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എൽ ഷേപ്പ്ഡ് മെമ്പർ എ ബി സി വിത്ത് എ സ്ലെൻഡർ ആംസ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്ലാംബ്ഡ് അറ്റ് എൻ ഡി എ ആൻഡ് കണത്ത് ടു പിൻ അറ്റ് എൻ ഡി സി ദ പിൻ റിമെയിൻസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ വിത്ത് ആൻഡ് ഈസ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ടു മൂവ് ഇൻ സ്മൂത്ത് ഹോർസോണ്ടൽ സ്ലോട്ട് ദ സെക്ഷൻ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഈസ് സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ആംസ് ദ എൻ ഡി സി ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് പി ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ആർ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എ ബി ഇസ് ഫോർ എ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ഈസ് എ ദ മാറ്റഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിൻ ഫ്രം ദ സ്ലോട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബീം വന്നിട്ട് എൻഡ് സി എന്താണ് ഒരു പിന്നെ പറ്റിയ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെന്താണ് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ സ്മൂത്ത് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഈ എൻഡ് സി എന്താണ് ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ സ്ലോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ എ ആണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ എ ആണ് ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് എ ആണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡിഫ്ലക്ഷൻസും ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഫിഗർ ആണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എ എ ബി ഡിയും ബി എ ബി സി ഡിയും ഫ്ലക്സർ റിജിലിറ്റി ഇ എയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നേക്കണേ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സ്ലോട്ട് ഓൺ ദ പിൻ അതായത് ഈ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ സ്ലോട്ട് പിന്നിലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെമ്പർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ ഹോർസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് പി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയേനെ ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയേനെ നമുക്ക് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സ്ലോട്ട് ഓൺ ദ പിൻ ആണ് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ സൈഡിലൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പിനെ നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മൊമെൻറ്റ് പി എ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡ് പി യു ഉണ്ടാവും ആക്സിയൽ ലോഡ് പി കാരണം ഉണ്ടാവണ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ മൊമെൻറ്റ് പി എ കാരണം എന്തുണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവണേ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവണേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പേർഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഈക്വൽ ടു വാട്ട് പി എ പി എ ഇൻറ്റു ഫോർ എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പി എ ക്യൂബ് ബൈ ഇ എ പിന്നെന്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഈ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഈ സ്ലോട്ട് ഈ പിന്നിനൊരു മുകളിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ താഴോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക എഫ് അത് നമുക്ക് എ ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവണത് എത്രയാ ഡെൽറ്റ വി ഡൗൺവേർഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എ ത്രീ ഇ എ ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ആണ് ഫോർ എ ദോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവണ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷനും നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കണ താഴോട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എൽ ഷേപ്പ് ആ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഹോർസോണൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണേ ഈ എഫ് ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് പി എ ക്യൂബ് ബൈ ഇ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എഫ് എ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇ എ ഇതിൽ ഇ എയും ഇ എയും ഒക്കെ ക്യാൻസലായി പോവും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനും കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പി ബൈ എയ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ പി ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ പി ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ തിൻ വോൾഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ വെസൽ ഹാസ് എ മീൻ ബോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് നോമിനൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ആർ ദ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോൾ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് സബ്ജെക്ട് ടു സം ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ പെരിമീറ്റർ ഇൻ ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾ തിക്നെസ് ബിക്കെയിം ടി ഡാഷ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ ഐ ഇ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ഡാഷ് മൈനസ് ടി ബൈ ടി ഈസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു തിൻ വോൾഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വെസൽ നമുക്ക് തന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊരു ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നേക്കണേ ഇൻറ്റേണൽ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഇൻ ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നോമിനൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഇതിൽ ടു പൈ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി തിൻ വോൾഡ് സിലിണ്ടർക്കൽ വെസലിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ര സ്ട്രെസ്സുകളും സ്ട്രെയിനുകളും ഉണ്ടാവണേ ഒരു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിനും ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണേ നമ്മൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുണ്ടാവണേ
സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെസലിന് എന്നുള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ അതായത് സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ എല് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ എല് അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം സിഗ്മ ത്രീ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സിഗ്മ ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഈ സിഗ്മാത്രി എന്തിനാ കാരണമാവുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് തിക്നസിൻ്റെ കൂട്ടാനും കുറയാനും തിക്നസ് കൂട്ടണ സ്ട്രെസ്സാണ് സിഗ്മാത്രി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പെരിമീറ്റർ കൂ പെരിമീറ്റർ കൂടാണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കൂടിയ സ്ട്രെയിൻ എക്സിലോൺ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ സിഗ്മ എച്ച് ബൈ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൽ ബൈ ഇ മൈ പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ ബൈ ഇ ഓക്കെ എക്സ്ലോൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചു ആർ ഡാഷ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ആണ് ഈ എക്സ്ലോൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് സിഗ്മ എച്ച് ബൈ ഇ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എത്ര പി ഡി ബൈ ടു ടി അതിൻ്റെ പേര് ഇയും കൂടി വരും മൈനസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൽ ബൈ ഇ സിഗ്മ എൽ എത്രയാണ് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ പേര് ഇയും കൂടി പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ഡി ബൈ ടു ടി ഇ ന്യൂ പോയിസൺസ് റേഷ്യ മ്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഡി ബൈ ടു എൽ ടി ഇ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എളുപ്പത്തിന് ഡിനാമീറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പി ഡി ബൈ ട്വൽവ് ടി ഇ എന്ന് കിട്ടും അതെന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ടി ഡാഷ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഒറിജിനൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സിഗ്മ ത്രീ ബൈ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം സിഗ്മ എച്ച് ബൈ ഇ പ്ലസ് സിഗ്മ എൽ ബൈ ഇ ഇതിൽ സിഗ്മ ത്രീ എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഡി ബൈ ടു ടി ഇ പ്ലസ് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഇ ഇതും വീണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകാൻ വേണ്ടി ടു കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പി ഡി പ്ലസ് പി ഡി ത്രീ പി ഡി ത്രീ പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഇ എന്ന് കിട്ടും ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഇ എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ഇ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ഡി ബൈ ടുവൽ ടി ഇ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ഡി ബൈ ടുവൽ ടി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ഡി ബൈ ടുവൽ ടി ഇ ഇൻറ്റു ഒരു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ
നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡും ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീയും ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മുകളിലും വെട്ടിപ്പോകും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പി പി ഡി മൈനസ് പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി നമ്മുടെ നമ്മുടെ തിക്നസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി തിക്നസ് എന്താ ഉണ്ടാവണേ കുറയാണ് ചെയ്യണേ എന്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് തിക്നസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് തന്നെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ